దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభు మన రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామముందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని మిడ్లారా బాగున్నారా మీరందరూ మీరందరూ కూడా ఎప్పుడూ సంతోషంగా మీ పిల్లలతో ప్రభు మార్గంలో పరిశుద్ధత కలిగి ఏసయ్య రెండవ రాకడలో ఎత్తబడేటువంటి సంఘం మందు ఉండాలని మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా కొరకు కూడా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నందుకు మీకు మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం దేవుడు తన కృపను బట్టి మనల్ని సజీవులనిగా ఉంచి మరొక నూతన దినాన్ని మన జీవితం ముందు అనుగ్రహించినందులకే ఆయనకి ఏమిచ్చిన మనం ఆయన రుణాన్ని తీర్చుకోనలేం ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచినటువంటి రెండు దినాలుగా మనం ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి ఒక అంశాన్ని పోరాటము ద ఫైట్ అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఈ దిన మందు కూడా ధ్యానం చేద్దాం మూల వాక్యంగా ప్రియులరా మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగం తిమోతుకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని మరలా చదువుకుందాం తిమోతుకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినము విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడము నిత్య జీవమును చేపట్టము దాన్ని పొందుటకు నువ్వు పిలువబడి అనేక సాక్షులు ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధమైన దేవ జీవం కలిగిన తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రభా పోరాటము అనేటువంటి అంశం ద్వారా గడిచిన రెండు దినాలుగా నీ పరిశుద్ధ లేఖనాలను నేను ప్రియులైన మీ బిడ్డల అందరము ధ్యానిస్తుండగా ఈ సమయమందు కూడా ప్రభా అదే అంశాన్ని మేము కంటిన్యూషన్ చేయబోతూ ఉండగా నా ఇస్తాయ మేము ఈ లోకమందు మంచి విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి పోరాటంని పోరాడటానికి ఒక మంచి సైనికులుగా పిలువబడ్డామని మేము పోరాడవలసింది మా శరీరంతోనూ లోకంతోనూ లోక ఆశలతో లోక స్నేహంతో అపవాదితోనూ అని ప్రభువ గడిచిన రెండు దినాలుగా మీరు మాకు నేర్పించారు ఈ దినమందు మరికొన్ని నూతనమైన సత్యాలను మేము నేర్చుకుని మా ఆత్మీయ జీవితంలో మీ కొరకు మంచి సైనికులుగా క్రీస్తు యొక్క సైనికులుగా మా ఉన్న మా ముందున్న పోరాట మందు పోరాడేటువంటి బలమును ఆత్మనిబుదల సిద్ధపాటునిచ్చి దీవించమని ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమునందు ప్రార్థన చేయించున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని సంగమా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి క్రైస్తవ్యం నిజ క్రైస్తవ్యం అంటే ఒక పోరాటం అని మనం నేర్చుకున్న మొదటి మాటగా ఈ పోరాటం అనేటువంటిది రెండవదిగా ఏ విధమైన పోరాటం అంటే ఇది నిజ క్రైస్తవం అనేది విశ్వాసంతో కూడుకున్నటువంటి పోరాటం ఇది అంటే విశ్వాసపు పోరాటం ఇట్ ఇస్ ఎ ఫైట్ ఆఫ్ ది ఫైత్ విశ్వాసం యొక్క పోరాటం విశ్వాసమును కలిగి పోరాడాలి విశ్వాసము లేకుండా మనం పోరాటం చేస్తే ఏమీ కూడా సాధించలేం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బట్టి మనం చదువుదాం చూడండి హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన మందు మనం చదువుకున్నట్లయితే హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చినము విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము దేవుని ఎద్దుకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన్ను వెదువారికి తన్ను వెదకు వారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలను కదా ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ప్రియ దేవుని బిడ్డరా నీవు నేను మనం ఎవరిమైనా కావచ్చు దేవుని మందిరమునకు వచ్చేటప్పుడు లేదా దేవుని ఎద్దుకు వచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా మనం రావాలి అంటే విశ్వాసంతో రావాలి విశ్వాసంతో రావటం అంటే గట్టి నమ్మకంతో దృఢమైన నమ్మకంతో మరి విశ్వాసపు పోరాటం మనం పోరాడాలంటే విశ్వాసం అంటే ఏంటో మనం నేర్చుకోవాలిగా విశ్వాసం అంటే ఏమిటో నీకు తెలియకుండా విశ్వాసపు పోరాటాన్ని నీవు నేను ఎలా కలిగి జీవించగల మన ఈ జీవితం అందు మన ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ ప్రయాణంలో ప్రిల్లరా అసలు ఈ విశ్వాసం అంటే ఏమిటి అంటే పోరాటం పోరాడాలి ఎందుకు పోరాడాలి అంటే మనం పిలువబడ్డం అందుకోసమే వేడితో పోరాడాలి అంటే మన శరీరంతో పోరా పోరాడాలని లోకంతో పోరాడాలని అపవాదితో పోరాడాలని నేర్చుకున్న మనం ఈ పోరాటం ఏ విధమైనది ఉండాలి అని ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం అది విశ్వాస సంబంధమైన పోరాటంగా ఉండాలి విశ్వాసము అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డరా హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటి పదకొండవ అధ్యయం ఒకటి వచ్చిన ఉంటుంది ఈ రీతిగా కాగా విశ్వాసమునది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును 
అదృశ్యమైనవి ఉన్నవి అనుటకు రుజువునై ఉన్నది ఆమె నీవు నేను నేటి దినాలలో మనం గమనించున్నట్లయితే ప్రియులరా ఎవరినైనా మన ఇంటిలో నుండి మన బంధువుల్లో నుండి నీ తోబుట్టువుల్లో నుండి ప్రార్థనకు రామ్మా నాతో సన్నిధికి రా ప్రభు సన్నిధికి అంటే వారు ఏమంటున్నారో తెలుసా నాకు ముందు నా నడుము నొప్పి తగ్గితే నాకు ముందు ఉద్యోగం వస్తే నేను అనుకున్నట్టుగా అనుకున్న వ్యక్తితో పెళ్ళి అయితే నేను ఇల్లు కట్టుకుంటే అప్పుడు వస్తాను అంటున్నారు అది విశ్వాసం కాదండి దేవుని వాక్యం ఏమంటుందంటే విశ్వాసం అంటే నువ్వు మొదట దేవుని యొక్కకు వచ్చే వ్యక్తిగా ఉన్న నీవు రావాలనుకుంటున్న నేనైనా నీవైనా మనం ఎవరిమైనా కానీ యేసుక్రీస్తు అనే నిజ దేవుడి వద్దకు వచ్చేటప్పుడు విశ్వాసంతో రావాలి విశ్వాసంతో రావటం అంటే నువ్వు అనుకున్నది జరిగిన తర్వాత కాదు నువ్వు రావాల్సింది వాక్యానుసారంగా విశ్వాసము అంటే నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపం అది నువ్వు దేనినైతే జరగాలని ఆశపడుతున్నావో ఏదైతే నాకు జరిగితే బాగుండు అని నువ్వు కోరుకుంటున్నావో ఆ కోరిక నెరవేరక ముందు రావాలి ఇంకా అంటున్నాడు కదా భక్తుడు అదృశ్యమైంది ఉంది అనడానికి రుజువు మనందరమును కూడా ప్రియులరా అన్యజీవులం ఎవరమండి మనందరం మనమందరమును అన్యజీవులం మనం ఎవరమును కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు రక్షకుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు మనం చూడలేదు ఆయన జీవించిన దినాలలో మనము లేము ఆయన చనిపోయినప్పుడు చూడలేదు మృత్యుంజాడే తిరిగి లేచినప్పుడు చూడలేదు ఆయన ఆహ్రో ఆరోహణమై పరలోకానికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం చూడలేదు అయినప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం నమ్ముతున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు లోకమునకు వచ్చింది నిజం నా పాపముల నిమిత్తం శాపముల నిమిత్తం సిలువులో ప్రాణం పెట్టింది నిజం సమాధి చేయబడింది నిజం మూడవది నాన్న సమాధి నుండి గెలిచినది కూడా నిజం అని సత్యం అని నువ్వు నమ్ముతున్నావే అది విశ్వాసం అంటే నువ్వు చూడని దానిని చూచినట్టుగా నమ్మటమే విశ్వాసం ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ ఉదయకాల ముందు ఇక్కడ మనం అందరమును కూడా ఈ వాక్యమును వింటున్న మనం ధ్యానిస్తున్న మనం గమనించవలసిన విషయం ఏమంటే మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక మంచి సైనికునిగా మనం పోరాడాల్సింది విశ్వాస సంబంధమైన పోరాటాన్ని విశ్వాసంతో కలిగి విశ్వాసాన్ని కలిగి పోరాడాలి ఆ విశ్వాసం అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీకు విజయము కలగకముందే నువ్వు అనుకున్నది జరగకముందే నీకు జరిగింది అని నువ్వు నమ్మి పోరాడటం ఇక్కడ ఎక్కడ విశ్వాసం ఉండాలి దేని పట్ల ఉండాలంటే ప్రత్యేకంగా సత్యమందు దేవుని రాయబడిన లేఖనమును పట్ల మన విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా ప్రియులర ప్రభు యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆయన చేసిన కార్యాలు ఆయన జీవితం పట్ల మనం విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆ అవసరతలో సహాయపడేటువంటి ఆ యొక్క క్రీస్తు సన్నిధి పట్ల సజీవమైన విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉండిన వారమై ఉండాలి ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి మన అందరం కూడా గమనించవలసిన గుర్తించవలసిన మరొక విషయం ఏమిటంటే యేసు క్రీస్తు వారు మనకు సమీపంగా ఉన్నాడని క్రైస్తవులుగా మనం శ్రమలు హింసలు నిందలు ఎలాంటివి వచ్చిన వాటిని భరించే విధంగా నిన్ను నీవు సిద్ధపరుచుకోవటమే ప్రిలరా విశ్వాసం కలిగి పోరాడటం అంటే ఎలాంటి శోధన వచ్చిన ప్రభు కొరకు నిందలు వచ్చిన నిలబడతావు భయపడవు ఎందుకంటే మనం దేవుని వాక్యం ముందు మనం చూసినట్లయితే మత స్వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ధన్యతలలో మనం చూస్తున్నట్లయితే నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి దూషించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లో పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించండి ఆనందించండి పరలోకంలో మీ ఫలం అధికమైద్ది అన్నాడు ప్రభు ఆమె కాబట్టి ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా ఈ లోక ముందు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని రక్షకుడిగా నువ్వు అంగీకరించినందుకు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక మంచి సైనికుడిగా పోరాటాలని పోరాడాలని పోరాటం చేయాలని ముందుకు వెళుతున్న నీకు ఏ విధమైన పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయో నాకు తెలియదు నీకు తెలుసు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్న కృంగిపోవద్దు బాధపడద్దు అధైర్యపడవద్దు నువ్వు పొందుకున్న ఆ శ్రమకు తగిన రెట్టింపైన ఆశీర్వాదం ప్రభు నీకు త్వరలో ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ప్రత్యేకంగా ఈ లోక ముందు కాకపోయినా పరలోక ముందు పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు నీకు ఒక చక్కని మహిమ కలిగిన కిరీటాన్ని నీకు ఇవ్వనై ఉన్నాడు నమ్మితే విశ్వసిస్తే ఆమెనను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం మూడవదిగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పోరాటం అనేటువంటిది మొదటిగా నిజ క్రైస్తవ్యం అంటేనే పోరాటం నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ్యం అనేది విశ్వాసంతో కూడుకున్న పోరాటం మొదట క్రైస్తవ్యం అంటే నిజ క్రైస్తవ్యం అంటే పోరాటం అది ఎటువంటి పోరాటం రెండవదిగా నిజ క్రైస్తవ్యం అనేది విశ్వాసపు పోరాటం మూడవదిగా నిజ క్రైస్తవ్యం అంటే ఒక మంచి పోరాటం అదే పోరాటం అండి ఈ పోరాటంలో ఏముంది మంచి ఉంది ఈ పోరాటంలో ఈ పోరాటం చేసే వ్యక్తికి ఏ విధమైన హాని లేదు 
ఈ పోరాటం చేసే వ్యక్తిని విడిచిపెట్టడమే కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఈ పోరాటంలో మనకున్న ఒక గొప్ప మేలులు ఆశీర్వాదాలు ఏంటంటే ప్రియులరా ఈ పోరాటం జరిగించేటువంటి ఈ పోరాటం చేస్తున్న సైనికులకు ఒక మంచి సైన్యాధిపతి ఉన్నాడు ఆయన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు మనకి మంచి సహాయం కలిగే పోరాటం ఇది ఎవరి ద్వారా తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ద్వారా మనకు ఒక మంచి సహాయం కలుగుతుంది దేవుడు మనల్ని కాచేవాడిగా మనకు భద్రతనిచ్చేవాడిగా తన సర్వశక్తితో దేవుని కుమారుడు నిత్యము మన కొరకు విజ్ఞాపన చేసేవాడిగా ఉన్నాడు చదువుదాం ఒకసారి హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాన్ని హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ రీతిగా ఉంది ప్రిల్లరా అదేమనంటే ధనాపేక్ష లేని వారై మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది ఇండుడి నిన్ను ఏ మాత్రమును విడువను నిన్ను ఎన్నడును ఎనబా ఎడబాయను అని ఆయనయే చెప్పను కదా కాబట్టి ప్రభువు నాకు సహాయుడు నేను భయపడను నరమాతృడు నాకేమి చేయగలడు అని మంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై ఉన్నాము అమేన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి ఇట్టి స్థితికి మనం రావాలి మన ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో మనం చేసే ఈ పోరాటం ఒక మంచి పోరాటం నిజ క్రైస్తవ్యం ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడిగా నీ ఉండాలనుకున్నప్పుడు నేను ఉండాలనుకున్నప్పుడు పోరాడాలి పోరాటం చేయాలి ఆ పోరాటం నిజ క్రైస్తవ్యం అంటేనే ఒక పోరాటం అని మనం నేర్చుకున్నాం ఆ పోరాటం విశ్వాసంతో కూడుకున్న పోరాటం అనే రెండవదిగా మూడవదిగా ఇప్పుడు ఆ పోరాటం ఒక మంచి పోరాటం అని మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అయితే ఈ మంచి పోరాటంలో మన కున్న ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే పోరాడుతున్నది మనమైనప్పటికీ కూడా మనల్ని పోరాడే విధంగా చేస్తుంది మనకు విజయాన్ని ఇస్తుంది మన సైన్యాధిపతి మనకు ముందుండి నడిపిస్తుంది మన అధిపతి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఈ పోరాటంలో నీకు నాకు ఏ విధమైన హాని కలగకుండా తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మనల్ని కాచుచు ఉన్నాడు అంతేకాదు ప్రియులరా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నిన్ను ఏ మాత్రమును విడువును నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని అంటున్నాడు ఐ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ నా ఫర్ సేక్ యూ అని పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు నీకు నాకు యువతి కల సమయం చక్కని వాగ్దానాలను మనతో చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి అయితే మన అందరమును కూడా ఈ ఉదయకాల సమయమందు దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే ఇది ఈ పోరాటం అనేటువంటిది మంచి పోరాటం కాబట్టి ఈ పోరాటంలో ఎటువంటి సమస్య వచ్చిన శోధన వచ్చిన ఆ శోధనలతో ఆ సమస్యలతో నువ్వు పోరాడినప్పుడు నీకు మంచి ఫలితం కూడా వచ్చిద్దని ప్రభునందు ఒక సాగుడిగా ధైర్యంగా నీకు తెలియపరుస్తు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను చదువుదామా ప్రభులు కూడా వస్తున్నటువంటి పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ప్రియులరా ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అయినను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నింటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము అలాగే ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది కూడా మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవి అయినను రాబోవునవైనను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనాను మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు నందలి దేవుని ప్రేమ నుండి మనలను ఎడభాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను ఆమెన్ దేవునికి స్తోద్రం ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా మనకున్న గొప్ప వాగ్దానం ఇది నీ దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ఈ యుద్ధ భూమిలో ఈ రణ రంగంలో ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ ఆత్మీయ పోరాటంలో ఈ విశ్వాస సంబంధమైన పోరాటంలో నిన్ను పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన ఆయన ఆపత్కాల ముందు నమ్ముకున్న తగిన సహాయకుడిగా ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమ నిన్ను నువ్వు కరువైన వస్త్రహీనత అయినా హింస అయినా ఉపద్రవమైన ఆయన ప్రేమ నుండి నిన్ను వేరు చేయగలిగింది ఈ లోకంలో ఏది కూడా లేదు బికాస్ he will be with you always and he is saying with you that today morning i will never leave you nor forsake you whatever the situation that you are facing right now my dear brother and sister if you are having financial problems if your circumstances are not good it seems to be completely uh, against uh, uh, the desires that you have my dear brother and sister today morning god is speaking with you don't worry because my presence is with you i will be with you i am going to fight for you i will bring victory to you nenu oka vijayanni vichche vyakti ga neetho unnanu nee pakshana unnanu nee koraku nenu poratam chestanu antanu aithe nu just just stand and see what god is going to do for you nillabadi choodanta vishwasam tho devudini kosam em cheyabothu unnado aithe nillabade neevu vishwasam tho nilabadali velu choopu tho kaadu evarino chusi kaadu evarino vembadistu kaadu vakya prakaranga christunu vembadistu yesu christunu poli vakyanni satyamane vakyanni darinchi 
విశ్వాసమనే ఢాలును పట్టుకుని అపవాది వేసే అగ్నిబాణాలని ఆర్పుతూ నువ్వు ముందుకు సాగాలంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనం ఈ ఉదయకాల ముందు గ్రహించవలసిన సంగతి ఏమంటే మనం చేసే ఈ పోరాటం మంచి పోరాటము ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఫైట్ యూ నీడ్ టు ఫైట్ అంటిల్ యువర్ లాస్ట్ బ్రీత్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యూ అండ్ మీ యూ యూ గివ్ అప్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎ గుడ్ సోల్జర్ or you are you are not going to receive any kind of gift from your father who was in heaven paraloku mundanni ni tandri yaddunu ni ye vidamaina bahumanani kuda nuvu pondukole oka vela ganaka ee pandu mandu nuvu odilipi odileste ee parugu pandu mandu ledha ee oka ee poratamlo nivu ganaka viraminchukunte venakki taggite nuvu kachithinga apavadi koralaku chikutho na priya sahodrada sihot priya sahodari yesu kristu prabhu nandu aina parishuddha naamam nandu vishwasam unchi aina raktamulo kadagabadi neetu mulo ఆత్మమూలంగా జన్మించిన నీవు నేను ప్రభు సంస్కార ఆరాధనలో పాల్పోంచుకుంటున్న మనము చేయవలసిన ఒక ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే మన ఈ జీవితం మన ఈ ఆత్మీయ ప్రయాణం ఒక పోరాటం అని మనం నేర్చుకోవాలి ఈ పోరాటంలో మనం బద్దకస్తులుగా సోమరిపోతులుగా నిద్రపోతులుగా తిండిపోతులుగా ఉండకుండా ప్రతినిత్యం మెలకోగలిగిన ఆత్మతో ఈ పోరాటం నా ఈ జీవితం క్రైస్తవుడిగా నేను కలిగిన ఈ జీవితం ఒక పోరాటం అయితే ఈ పోరాటం విశ్వాస సంబంధమైన పోరాటం విశ్వాసాన్ని కలిగి నేను పోరాడాలి పోరాడేది నేను మొదట నా శరీరంతో తర్వాత లోకంతో అపవాదితో మరి వాటితో పోరాడే నేను విశ్వాస సంబంధమైన ఈ పోరాటం ముందు ఇది ఒక మంచి పోరాటం అని గుర్తించి నా ఈ పోరాటం ముందు నేను ఎలా పడితే అలా కాకుండా నా ముందు అధిపతిగా సైన్యాధిపతిగా ఉన్న ప్రభు యేసు క్రీస్తు ఆజ్ఞల ప్రకారంగా ఆయన మాటకుల్లో పడి విధేయుడనై నీవు నేను మనం పోరాడితే ప్రియులరా ఖచ్చితంగా మనకు ప్రభు చక్కని బహుమానాన్ని సిద్ధపరిచి ఉంచాడు ఆ బహుమానం ఏమిటి అంటే ఆయన అంచు ఉన్నాడు కదా ఎనిమిదవ అధ్యయ ముప్పై ఏడవ వచ్చిన మందు ఆయనను మనలను ప్రేమించిన వాణి ద్వారా మనం వీటన్నింటి విటయంలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ఈ లోకమందు ఎటువంటి శోధన వచ్చినా ఎలాంటి శ్రమ ఎదురుచిన నిన్ను ప్రభువు విడిచిపెట్టడు ఏ ఒక్క క్రీస్తు సైనికుడు కూడా నశించిపోడు తప్పిపోడు లేదా చనిపోడు యుద్ధ భూమిలో ఎందుకంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ దేవుని లేఖనానుసారంగా చూస్తే ఈ పోరాటం అనేటువంటిది అతని యొక్క ఆత్మకు మేలు చేస్తుంది ఎవరైతే ఈ పోరాటంలో పోరాడాలని ప్రభు కొరకు నిలబడాలని ముందుకు డిసైడ్ అయ్యి వస్తారో తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టే సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభు సేవ కొరకు వస్తారో స్వార్త ప్రకటించడానికి సాక్షులుగా వస్తారో వారి ఆత్మకు అది మేలే చేస్తుంది కానీ ఈ పోరాటం కీడేమీ చేయదు ప్రియులరా ఈ పోరాటం ఎందుకని ఇది లోక నాకు మంచి చేసే పోరాటం అంటే నువ్వు చేసే ఈ పోరాటం ద్వారా నీ కుటుంబం నీ జీవితం నీ గ్రామం నీ చుట్టూ ఉన్న నీ దేశం ప్రపంచం అంతా కూడా రక్షింపబడుతుంది నరకమునకు పోకుండా పరిశుద్ధమైనటువంటి పరలోక పట్టణానికి నడిపింపబడుద్ది అయితే ఈ లో ఈ పోరాటంలో నా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పోరాడిన నీకు నాకు మనకి చివరిగా ప్రభుత్వ కృప ఏంటో తెలుసా మహిమ కలిగిన కిరీటాన్ని ఆయన మనకు బహుమానంగా సిద్ధపరిచి ఉంచాడు చదువుదామా ఒకసారి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాన్ని దయచేసి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము నాలుగు వచ్చిన అని చదువుకుందాం పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యయం నాలుగు వచ్చినాం ప్రధాని కాపరి ప్రధాన కాపరి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము పొందుదురు ఆమెన్ అలాగే తిమూతికి రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం ప్రియులరా తిమూతికి రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినము క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా శ్రమను అనుభవించుము ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న ఈ మాటలన్నింటినీ కూడా అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు తన ఆత్మీయ కుమారుడైన తిమోతితో వ్యక్తిగతంగా ఉద్దేశించి మాట్లాడిన మాటలు ఆ మాటలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు మన కూడా వారి నుండి మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ ఉదయకాల మందు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నిమిత్తమై పౌలు పడిన శ్రమలు మామూలుగా లేవండి ఎన్నోసార్లు కొరళాలతో కొట్టబడ్డాడు చీకటి గుహల్లో బంధింపబడ్డాడు వస్త్రహీనుడిగా దిగంబరిగా చలికి ఉన్నాడు ప్రిలరా 
ఒకనొక సందర్భంలోనైతే అతన్ని చంపాలని చూశారు కుట్రపడినారు ఆ సందర్భం ముందు తెస్సలోనికేలో సంఘ తెస్సలోనికే పట్టణంలో ఉన్న ఆ స్త్రీలందరూ కూడా పౌలును ఏతెన్స్కు పంపించేస్తున్నారయ్యా నిన్ను చంపాలని ఇక్కడ కుట్ర పన్నుతున్నారు అని చెప్పి ప్రిల్లరు ఆ ప్రాంతం నుండి వెళ్ళిపోయిన ఆ పౌలు మనసంతా కూడా ఎక్కడుందంటే తెస్సలోనికేలో ఉంది పాపం అతని స్థితిని చూచిన తిమ్మతి అడుగుతున్నాడు అయ్యా ఏమైంది ఎందుకు మీరు ఎలా ఉన్నారని అయ్యా మరి సేవకుడి నేను నేను మనం ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎక్కడికి వచ్చాం మరి వారు విశ్వాసంలో నిలబడి ఉన్నారా లేక లోకంలో కలిసిపోయారని ఆశ ఆ ఆలోచన నన్ను ఎంతో భక్షిస్తుంది నాకు నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది అంటే పిల్లర తిమ్మతి వెళ్ళి వస్తాడు అక్కడికి ప్రభుత్వం అయితే ఆల్రెడీ మనం ప్రభు మహాకృపణ బట్టి ఒకసారి మనం నేర్చుకున్నాం తెసలో నీకు సంఘం గురించి తిమ్మతి వెళ్ళి ఆ శుభ వర్తమాన్ని తెచ్చేవారికి కూడా పౌలు ఎంతగానో ఆలోచించాడు పిల్లర ఎంత కష్టపడ్డాడు ఎంత శ్రమను అనుభవించాడో ఈవెన్ చెప్పాలంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల అపోసుడైన పౌలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రను కలిగి ఉన్నాడు క్రొత్త నిబంధనలో మొత్తం ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు ఉంటాయి అందులో పద్నాలుగు పుస్తకాలు తానే స్వయంగా రాసిన ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని పత్రికలను ప్రియులార వ్యక్తులను ఉద్దేశించే అలా తిమ్మోతికి రాసినటువంటి పత్రిక మనం చూస్తూ ఉన్నాం కొన్ని పత్రికలను అయితే మనం గమనించినట్లయితే సంఘాలను ఉద్దేశించి ఎఫ్ఎస్సి ఫిలిప్పి కొలసి కొరింది నీ సంఘాలను ఉద్దేశించి రాశాడు ఈ రాసిన పత్రికల్లో కొన్ని పత్రికలు ప్రియులరా జైల్లో ఉండి రాశాడండి చెరసాలలో ఉండి రాశాడు ఆయన చెరసాలలో పెట్టిన కారణం ఏంటి క్రీస్తుని రక్షకుడిగా ప్రకటిస్తున్నాడని సువార్తను బోధిస్తున్నాడని బోధించవద్దని జైల్లో పెడితే ఆయన జైల్లో ఉండి కూడా పత్రికలు రాయటం మానలేదు ఒకవేళ నా శ్రమలను చూసి మీరు భయపడుతున్నారేమో నా శ్రమలను చూసి మీ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెడతారేమో విడిచిపెట్టద్దు ఈ శ్రమలన్నీ కూడా నాకు మేలే చేస్తున్నాయి కానీ నాకేమి కీడు చేయట్లే దీది ఒక పోరాటం నేను ఒక మంచి సైనికునిగా నేను పోరాడుతున్నాను కాబట్టి మీరు కూడా ఈ యుద్ధ భూమిలో ఈ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఈ ప్రయాణంలో ఈ జీవితంలో మీరు కూడా పోరాడండి నావలే నన్ను పోలి నేను క్రీస్తుని పోలి పోరాడుతున్నట్లుగా క్రీస్తుని పోలి నేను నడుచుతున్నట్లుగా మీరు నన్ను పోలి నడవండి అని పౌలు చెప్పాడు అదే మాటలను ప్రిల్లర్ ఉదయకాల సమయమందు అపోసరిన పౌలు తిమ్మోతితో అంటున్న మాటలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మనందరితో మాట్లాడుతూ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకసారి మాటలను చదువుకుందని చూడండి మనం ముగించుకోవడానికి ముందుగా అపోసరిన పౌలు తిరుమతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనం నుండి ఐదవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా శ్రమను అనుభవించుము సైనికుడు అవ్వడను యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు తను దండులో చేర్చుకుని వాణిని సంతోషపెట్టవలనని ఈ జీవన వ్యాపారంలో చిక్కుకున్నాడు మరియు జట్టి ఐరవాడు పోరాడినప్పుడు నియమ ప్రకారము పోరాడుకుంటే వానికి కిరీటము దొరకదు ఆమెన్ హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని సంగమా నేటి దినాల్లో చాలామంది నేను చూస్తున్నానండి సంఘానికి వెలుపట ఉండి సంఘంలోనికి రాకుండా ప్రార్థనకి వారింటి దగ్గరే వాళ్లకు వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకుంటూ పాస్ట్ గారు లేకుండా వాళ్లే ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్పుకుంటూ లేదంటే టీవీలో చూస్తూ సాటిస్ఫై అయిపోతున్నారు దేవుని రాకులు ఎత్తబడతాం అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి దేవుని ఉగ్రత నుండి తప్పించుకోరు దేవుడు అటువంటి వారిని విడిచిపెట్టడు ప్రియులరా ఎందుకంటే సంఘం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కాపరి అధికారం కింద కాపరి స్వరానికి లోబడి ఉండాలి నువ్వు పోరాడాలి అంటే పోరాడే నువ్వు జట్టి అయిన వాడంట నియమము ప్రకారం పోరాడాలంట నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పోరాటం చేస్తానంటే కాదు వాక్యమైన కడ్గాన్ని నిన్ను ధరింపచేసేది సత్యమైన దట్టిని నీకిచ్చేది ఎక్కడ సంఘం సంఘమునందున సేవకుని ఇచ్చే ఆ వాక్యమనే బోధ ద్వారానే నీలోకి విశ్వాసమనే డాలు సత్యమనే దట్టి నీకు దొరుకుతుంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ సంఘాన్ని విడిచిపెట్టద్దు ఎప్పుడు ఏ విషయంలో ఏ క్షణం అందు కూడా సేవకుడి మీద కానీ సేవకురాలి మీద కానీ నువ్వు అలగొద్దమ్మా ఎందుకంటే వారికి ఏమీ వచ్చేదేమీ లేదు సంఘానికి వెళితే దివింపబడేది నీవు ఆశీర్వదింపబడేది నీవు సంఘ కాపరికి ఆయనకైనా నాకైనా మా బాధ్యత ఏమిటంటే వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటించడం ఇది నాతోనే మాట్లాడి నేను అనుదేశించి మాట్లాడారు అని చెప్పి నువ్వు పగ పెట్టుకోవటం కాదు దేవుడు నీతో మాట్లాడినందుకు ప్రభు నన్ను క్షమించయ్యా పశ్చాత్తాపం చెందుతున్నాను ప్రభా అటువంటి పాపాన్ని మళ్ళీ చేయనని చెప్పి నువ్వు కన్నీటితో పశ్చాత్తాపడి నువ్వు సమాధానంతో మరలా సంఘానికి వెళ్ళాలి కానీ మార్పు చెందిన జీవితంతో ఆ సంఘం కాదంటే ఇంకో సంఘం అని ఆ సంఘం కాదంటే నా ఇంట్లోనే చేసుకుంటానని చెప్పి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ మరికొందరు నీతో పాటు తీసుకెళ్ళి వారిని దేవుని సన్నిధికి దూరం చేస్తూ దేవుని ఉగ్రతను పొందుకోవద్దు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఉదయ కలస ముందు దేవుడు నీతో నాతో స్పష్టంగా తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అపోసరిన పౌలు తిమూతితో చెప్తున్నట్లుగా నియమము ప్రకారముగా పోరాడకపోతే ఆ పోరాడే వ్యక్తికి ఎలాగైతే కిరీటం ఉండదో మన జీవితాలకు కూడా అంతే దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథం అందుకు కొన్ని ఆజ్ఞలు మనకిచ్చాడు వాక్యానుసారంగా మనం జీవించాలి ఆ ఆజ్ఞలకు లోబడిన జీవితం కలిగి మనం ఉండకుండా మన ఇష్టం 
వచ్చినట్టుగా మనసులో ఉంటే చాలు దేవుడు దేవుని సన్నిధికి రావాలా అని కొంతమంది ప్రశ్నలు ఇస్తున్నారు అటువంటి వారితో నేను ఒక చిన్న మాట చెప్పాలని ఆశపడుతున్నా ప్రియులరా మీరు ఏదైనా ఒక ఊరు వెళ్ళాలనుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపల్లె మా ప్రాంతం దగ్గర అది రేపల్లె నుండి విజయవాడ వెళ్ళాలనుకున్న ఒక వ్యక్తి రేపల్లె ట్రైన్ వచ్చింది అనౌన్స్ చేస్తున్నాడు మీరు ఏ ట్రైన్ అయితే వెక్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఆ ట్రైన్ మూడో నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంది మరి కొద్దిసేపట్లో వెళ్ళిపోబోతుందని ఇతను టికెట్ కొనుక్కున్నాడు రేపల్లె నుండి విజయవాడ వెళ్ళటానికి ఆ టికెట్ అతని చేతులు ఉంటే సరిపోతుందండి టికెట్ చూసుకుని మురిసిపోతున్నాడు విజయవాడకి టికెట్ కొన్నాను టికెట్ కొన్నాను అని ఈలోపు ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళాడా గమ్యాన్ని చేరాడా టికెట్ ఉంది కదా వెళ్ళగలిగాడా వెళ్ళలేదు ప్రియులరా ఏ సుప్రభు నమ్ముకుంటే కాదు మీరు యుద్ధ ముందు మీరు యుద్ధ భూమిలో పోరాడాలంటే ఆ రణరంగంలో మీరు పోరాడాలంటే నియమం ప్రకారం పోరాడాలంటే ఆ నియమం ఏమిటో ఏ విధంగా పోరాడాలో ఆ ఆయుధాలు అన్నింటిని నీకు ఇచ్చేది సంఘం సంఘం ముందు నువ్వు ఉండాలి సంఘంలో నువ్వు ఉండకపోతే ఏ సరి రాకూడదు నువ్వు ఎత్తబడు సంఘంలో నీవు నేను ఉండకుండా సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ఉండి మనం ఏమి చేయాలన్నా ప్రిల్లరా నువ్వు దేవుని సన్నిధికి దూరం అయిపోతావు దేవుని ఉగ్రతను పొందుకుంటావు యోధైకాల సమయం అందు అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఒక్కసారి మన జీవితాన్ని మనలో మనం పరీక్షించుకుందాం మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఏ విధంగా మనం పోరాడుతున్నాం ఎవరితో పోరాడుతున్నాం మనుషులతోనా లోక సంబంధులతోనా ఎవరితో ఏ సై అంటూ ఉన్నాడు కదా నువ్వు పోరాడుతుంది రక్త మాంసాలతో కాదు నువ్వు పోరాడాల్సింది మొదటి నీలో ఉన్న శరీరంతో తర్వాత లోకంతో లోక స్నేహంతో మూడవదిగా అపవాదితో మనందరము కూడా ఉదయకాలం అందు గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమిటంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రియ స్నేహితులారా ప్రియ క్రైస్తవులారా క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఒక పోరాటం అది ఎటువంటి పోరాటం అంటే నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటే ఒక పోరాటం రెండవది ఈ నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటే ఎటువంటి పోరాటం ఇది విశ్వాస సంబంధమైన పోరాటం విశ్వాస పోరాటం మూడవదిగా ఈ నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటే ఓ మంచి పోరాటం పోరాటం విశ్వాసపు పోరాటం మంచి పోరాటం మనమందరము ఈ ఉదయకాలం వాక్యమైన విన దేవుని బిడ్డల మీద మనమందరమును కూడా తిమోతిలాగా అపూసుడైన పౌరులాగా ప్రభు కొరకు ఒక మంచి పోరాటం పోరాడేవారిగా విశ్వాసం కలిగిన పోరాటంతో మనందరము ఒక నిజమైన క్రైస్తవులుగా ప్రభు కొరకు ఆయన మహిమార్థమే జీవిద్దాం అటు విధంగా జీవించేటువంటి కృప బుద్ధి జ్ఞానం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉదయకాల ముందు వాక్యం నిన్న మనందరికీ దయచేయనుగా ఆమె దయచేసి నాతో పాటుగా తరలు వంచి ప్రార్థనలు ఏకే భవించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవా మహోన్నతుడువైన తండ్రి పరిశుద్ధుడా జీవాధిపతి నీకు వందనలు స్తోత్రాలు ప్రభు అయా మేమందరము కూడా విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి మంచి పోరాటమును పోరాడుటకు క్రీస్తుకు ఒక మంచి సైనికులుగా ఉండుటకు పిలవబడ్డామని పిలవబడిన మేము మా పిలుపుకు తగినట్లుగా మేము పోరాడాల్సింది రక్త మాంసాలతో కాదు కానీ మా శరీరంతోనని మా క్రైస్తవ జీవితం అంటేనే ఒక పోరాటమని ఆ పోరాటంలో శరీరంతో మేము పోరాడుతూ లోకంతో మేము పోరాడుతూ అపవాదితో మేము పోరాడుతూ మా ఈ పోరాటం విశ్వాసంతో కూడుకున్న పోరాటంగా ఉండాలని మంచి పోరాటమని ఈ పోరాటంలో ఉన్న మేము మాకు మేలే కానీ కలిగేది కీడేమీ కలగదని మా ఈ పోరాటంలో మమ్మల్ని ముందుండి నడిపించేది మా రక్షకుడైన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు మా సైన్యాధిపతి అని తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క కాపుదనలో ఉన్నామని మాకు ఆత్మకు మేలు చివరికి పోరాడిన మాకు మహిమ కిరీటం నియమ ప్రకారం మేము పోరాడుకుంటే సంఘమునకు వెలుపులుండి సంఘంలో ఉండకుండా ఉంటే రాకడలో ఎత్తబడమని నీ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి నన్ను మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు ధైర్యపరిచినందుకు సరిదిద్దినందుకు మా తప్పు దిద్దినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు నా ప్రియ సహోదరులలో సహోదర అండ్రులలో ఎవరైనా సంఘానికి దూరంగా సావుకుని వ్యతిరేకంగా ప్రభు ఆలోచనలు చేస్తూ తప్పు చేసుంటే కృప చేత మీరు క్షమించండి వారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా వారిని దయతో మీరు ఆదరించి తప్పుదిద్ది పశ్చాత్తాపంతం కూడుకున్న వారు విరిగి నలిగిన జీవితాలను మీరు అంగీకరించి నీ సన్నిధికి చేర్చుకుని నీ ఆత్మశక్తితో నింపి ఒక మంచి సైనికునిగా క్రీస్తు యేసు కొరకు ఒక మంచి సైనికునిగా మంచి పోరాటం పోరాడేవారిగా చేసి మీరే దీవించమని మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీకు అర్పించుకుంటూ మా రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడైన సర్వశక్తిమంతుడు సర్వోన్నతుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం మనందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా మీరు ఏ సమయం ముందైనా మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం థ్యాంక్ సో మచ్